Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan muatan haba tentu. Okey, jadi untuk kita faham muatan haba tentu ini kita tengok pada tiga situasi yang cikgu telah lukis. Okey, situasi yang pertama, situasi yang kedua dan juga situasi yang ketiga. Okey, jadi kalau kita tengok pada situasi yang pertama, kita bayangkan ya, kita ada uh, 5 kg air ataupun ringan sikitlah 1 kg air. Kita ada 1 kg air cuba guna kawan hijau 1 kg air dan juga 1 kg minyak. Okey. Jadi kita panaskan kedua-duanya selama sebagai contoh 5 minit. 5 minit, 5 minit. Baik, persoalannya adalah selepas 5 minit yang mana lebih panas? Okey, yang mana lebih panas? Jadi kita tahu bahawa minyak ini dia akan lebih panas berbanding dengan air. Kenapa dia lebih panas? Kerana kita tahu minyak ini dia dia mudah panas berbanding dengan berbanding dengan air. Sebab itu dia punya suhu akan lebih tinggi walaupun dia punya jisim sama dan juga dia punya masa sama. Okey, jadi kita tahu bahawa uh, jenis bahan, jenis bahan ini dia akan mempengaruhi uh, dia punya darjah uh, kenaikan suhu dia selepas kita panaskan. Jadi ini yang pertama kita dapat daripada uh, daripada situasi yang pertama. Kita tengok pada situasi yang kedua. Okey, situasi yang kedua ini kita ada uh, air juga tapi yang ini kurang berbanding yang sebelah kanan. Okey jadi bila kita panaskan kita tahu bahawa sebagai contoh kita panaskan selama 5 minit. Kita panaskan 5 minit untuk kedua-dua air ini. Jadi kita tahu bahawa air yang sedikit ini okey yang mempunyai jisim yang kecil, jisim kecil berbanding dengan yang sebelah kanan kita tahu yang jisim kecil ini dia akan lebih mudah panas berbanding dengan yang mempunyai jisim yang banyak okay. jadi air yang sedikit akan ambil masa yang uh, dia akan lebih cepat panas berbanding dengan air yang ada pada kuantiti yang banyak jadi yang kedua adalah kesimpulan kita jisim juga jisim akan mempengaruhi uh, dia akan mempengaruhi darjah kenaikan suhu okay. dia akan mempengaruhi darjah kenaikan suhu dan untuk yang ketiga situasi yang ketiga kita tengok pada situasi yang ketiga perbezaannya okey airnya sama air sama dia adalah kedudunya adalah air dan dia punya jisim juga sama okey jadi jenis bahan sama jisim juga sama tapi apa yang berbeza adalah masa yang diambil yang sebelah kiri adalah 5 minit dan yang sebelah kanan adalah 1 minit jadi persoalannya selepas 1 minit dan juga selepas 5 minit antara kedua-dua bikar ini yang mana lebih panas okey jadi kita tahu lagi lama kita panaskan dia, okay, lagi banyak haba kita uh, pindahkan kepada air ini, lagi tinggi dia punya suhu. Okay, jadi kita tahu bahawa daripada sini, antara faktor lain yang mempengaruhi uh, darjah kenaikan suhu adalah kita punya kuantiti haba yang dibekalkan. Okay, kuantiti haba yang dibekalkan. Okay. Jadi kita tahu ada tiga faktor tiga faktor yang mempengaruhi darjah kenaikan suhu. Maksudnya kalau dalam kes pertama ni kita nak tahu sebagai contoh kedudunya adalah 30 darjah. Okey. Jadi minyak dia akan lebih cepat naik. Sebagai contoh selepas 5 minit minyak jadi 60 darjah tapi air cuma jadi sebagai contoh 40 darjah. Jadi ini yang dimaksudkan oleh darjah kenaikan. Kalau air yang ini 10 manakala untuk minyak yang ini adalah 30. Okey. Yang ini yang cikgu masukkan dengan darjah kenaikan suhu. Jadi kita ada tiga faktor yang mempengaruhi darjah kenaikan suhu. Yang pertama adalah jisim jenis bahan. Yang pertama adalah jenis bahan. Jenis bahan. Yang kedua adalah jisim bahan. Dan yang ketiga adalah kuantiti haba yang kita bekalkan. Okey, cikgu tuliskan kuantiti haba sahaja. Okey. Jadi kita tengok pada ketiga-tiga ini, yang ini yang akan uh, kita belajar berkaitan dengan muatan haba tentu. Okey, muatan haba tentu. Jadi apa yang kita masukkan dengan muatan haba tentu ini adalah yang berkaitan dengan tiga benda ini. Jadi cikgu pindahkan sikit supaya kita tak kacau. Okey, jadi tiga-tiga benda ini dia akan mempengaruhi muatan haba tentu yang mana kita berikan definisi muatan haba tentu uh, sebagai Okay, daripada rumus ya, rumusnya adalah C bersamaan dengan Q per M theta. Okey, jadi apa maksud dia? 
Okey, C adalah kita punya muatan haba tentu. Muatan haba tentu. Q pula, Q adalah kuantiti haba. Okey, kuantiti haba. Uh, lagi M. Okey, M seperti yang kamu tahulah. M adalah jisim kita punya bahan. Dan theta, theta adalah perubahan suhu. Ataupun yang seperti cikgu sebutkan tadi, darjah kenaikan suhu. Jadi, cikgu boleh buat perubahan suhu. Okey, jadi inilah yang kita maksudkan dengan muatan haba tentu. Apa maksud dia? Kita akan tengok dalam video yang seterusnya.